Je suis en train de parler de détournement effectué sur les salaires de ta société et que tu blanchis sur le compte que t'as légué à un oncle qui est décédé. Je l'ai fait en tant qu'agent, monde code, Jeanne, pour rien d'autre. Il ne reste rien de mon ancienne identité. Oh, mais je vais rembourser. Et tu crois vraiment que tes patrons vont croire ça Et comment vas-tu faire vivre ta gentille petite femme de ta prison Je crois que je n'ai plus envie de faire ça. Ed C'est mon gant Il est coincé dans le mousqueton Qu'est-ce que vous voulez Le cat flat. Qui vous a parlé de ça Il n'y a qu'une seule copie de ce programme qui existe. Et nous sommes très conscients du danger que ça implique si ça tombait entre de mauvaises mains. Laissez Alex en dehors de ça. On sait où elle habite. Et il y a beaucoup de morts sur les routes de nos jours. À un moment d'inattention. Et boum Plus personne. Une jeune carrière a tragiquement tourné court. J'ai cru voir quelqu'un dans le coin, alors j'ai jeté un coup d'œil et toutes les alarmes se sont déclenchées. Est-ce qu'on passe un accord Ou est-ce que tu veux aller à l'église pour des funérailles plutôt que pour un mariage Celle-ci est pour moi. Allez, allez, dépêchez-vous, dépêche, plus vite que ça D'accord. Ils n'ont trouvé personne entre le quatrième et le dixième étage. Il est pourtant quelque part. Cette disquette n'a pas été volée par la main visible tout de même. Oui, mais peut-être que nous faisons fausse route. Comment Le coupable est peut-être l'un de vos hommes. Rien ne vous permet d'insinuer une telle chose. Enlevez-vous tout de suite cette idée de la tête. Oui, fouillez tous les recoins de l'étage J'y vais Mosby T'as rien noté de particulier de ce côté Non, non, rien du tout. Je vais aller voir sur le parking. Ça m'étonnerait qu'il puisse y parvenir. On a activé les scanners à toutes les issues. Dès que la disquette passera une porte, on saura très exactement où est Steve. Qu'est-ce qui se passe Celui qui a volé le 4 flap essaie de s'enfuir par le parking. Je vais essayer de l'arrêter. On est en train de vérifier les voitures sur le parking. Pour l'instant, ça n'a rien donné. Les gars sont en train de regarder un véhicule qui a l'air suspect. D'accord, je te rappelle plus tard. Un véhicule essaie de quitter la zone à toute vitesse une balle à la base du crâne. C'est bon, monsieur. On s'en occupe. Elle a perdu beaucoup de sang. Sa carte de sang indique qu'elle est à des négatifs. On a bipé le docteur Halifax Elle est en route. Où se trouve la blessée par balle Elle est juste là. Qu'est-ce que j'ai fait Jeanne, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas la pression que j'ai. On sait quelle arme a été utilisée Non, docteur Halifax. Vérifiez la saturation. 
Il n'y a qu'une plaie, à l'impact. La balle est toujours dedans. Vous avez une idée de l'emplacement Je dirais à la base du cerveau, a priori. Cela étant, on n'a aucune idée de l'étendue des dommages cérébraux pour l'instant. Il nous faut des examens approfondis. On a besoin d'un spécialiste. Essayez de trouver Tom. Et dites-lui qu'on a besoin de ses services le plus vite possible. Prévenez l'IRM que nous avons une urgence. Oui. Elle va s'en sortir On en saura plus après avoir effectué un scanner. Et ce sera long Angela, on vient de me voler ma voiture. Est-ce que tu peux activer la puce de repérage Merci. Oh, et il me faudrait une voiture de rechange. Non, pas besoin de les en informer. J'arrangerai ça moi-même. Maintenant qu'ils ont réussi à voler cette disquette, le moindre petit compte en banque sur Terre est en danger. Si je me souviens bien, il est très sophistiqué, ce programme. Croyez-vous que Weimar et Zephyr seront l'utiliser Ce sont des experts en informatique. Ils tireront ce qu'ils voudront de n'importe quelle banque. Bien, alors je vais lancer directement les recherches depuis ce service. Vous pourrez ainsi vous rendre au chevet de Ross Anderson. Non. Non, je, je serai plus utile ici. Bon, si vous croyez pouvoir vous concentrer... On s'occupe bien d'elle à l'hôpital. Je saurai rester concentré. Et pour commencer, je dois savoir comment le cas de flap fonctionne exactement. Mademoiselle Jordan peut peut-être... Mais oui, oui, mademoiselle Jordan. Soit pas seul. Je capte un deuxième signal venant d'autre part. On nous tendrait un piège Possible. Je vais jeter un coup d'œil. Vous avez le cas de flap Pour m'assurer qu'Alex n'aura rien Vous n'êtes pas en position de réclamer des garanties. Donnez-le-moi. Allez. Merci et que Dieu vous protège. Adieu, Jan. J'essaie de trouver quelqu'un qui connaît vraiment le programme 4 Flap. Dent m'a dit que votre société avait fourni quelques logiciels à son service. Et où puis-je la trouver D'accord, dans ce cas je rappellerai un peu plus tard. Au revoir. Jan Enfin vous revoilà. C'est Barbara, dorénavant. Plus Jeanne. Quoi J'ai démissionné. C'est à cause de ce qui est arrivé à Ross Non, à cause de ce qui m'est arrivé à moi. Désolé, je ne vous suis pas. Je n'apporte plus que des problèmes à ce service, Beckett. Je n'ai plus confiance en mes compétences. Oh, 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 attendez. 
Alors là, j'arrive pas à en croire mes oreilles. Écoutez, j'ai pris de mauvaises décisions, c'est indéniable. Un homme est mort et Ross se trouve dans un état... Non, ça n'était pas votre faute. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure à cause de moi, je ne le supporterai pas. Ah, génial. Donc vous nous laissez tomber parce que vous vous apitoyez sur vous-même. Ça ne vous ressemble pas, Jan. Barbara, c'est Barbara. Non, désolé, c'est Jan, chef du bureau. Vous vous investissez plus que n'importe qui dans les enquêtes du service. Non, 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 c'est terminé. Mais essayez de vous ressaisir, Jan. Rappelez-vous du travail accompli. C'est vous qui avez créé tout ça. Qu'est-ce qu'on va devenir sans vous Une autre personne viendra s'en charger. Non, Jan. Si vous partez, le bureau disparaît. C'est peut-être mieux, finalement. Au revoir, Beckett. Jeanne. Jeanne, vous ne pouvez pas vous en aller comme ça. Vous avez pensé à Ross Hein Vous avez pensé à Ed Vous avez pensé à moi Adrénaline atropine en injection. Oxygène. Ouais, voilà. Elle fibrille. Des fibrillateurs. Chargé. En charge. Prêt Oui, maintenant. Elle est toujours en fibrillation. Chargé. En charge. Prêt Oui, maintenant. Encore une fois. Oui, maintenant. Ça y est. Le cœur repart. Je crois que ça va aller. Quand elle se réveillera, je suis sûr que vous aurez un tas de choses à lui expliquer. La clé de notre fortune. Hmm. On va pouvoir accéder sans restriction à la totalité du système bancaire. Et détourner encore plus d'argent qu'il est possible d'imaginer vers nos comptes courants. Chargement impossible, installation annulée. Ça ne veut pas charger. Ne me dis pas que c'est une disquette bidon. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Il s'agit bien du programme 4 flap. Alors pourquoi ça ne marche pas Je vais faire un diagnostic. Incroyable. Notre processeur n'a pas assez de puissance pour gérer ce programme. Non, de Dieu. Je ne sais pas ce qui lui a pris, mais enfin, Jan nous a quittés. Cela dit, concernant l'enquête, j'ai peut-être du nouveau. Je me rends en ce moment même chez le directeur du projet, 4 Flap. Dent n'a pas été fichu de m'expliquer comment ça fonctionnait. Et pourquoi les banques ne changent pas les codes Comme ça, le 4 Flap serait inutilisable. Tu imagines le temps qu'il faudrait pour obtenir l'accord de toutes les banques Et comment va Ross Ils sont obligés de lui faire une IRM. Le médecin dit qu'il leur faut un peu de temps pour savoir comment opérer. Est-ce que tu veux venir Ouais, bientôt. Mais je veux avant tout arrêter les personnes qui ont fait ça. Très bien. C'est un système fantastique. Le cas de flap peut simultanément crypter et décrypter un nombre considérable de codes bancaires différents. C'est une sorte de garde de triage pour code. Oui, mais ce programme fonctionne uniquement sur des ordinateurs équipés de puces de type G5 installées au préalable. Une petite seconde. Les puces G5 ne sont pas disponibles sur le marché Pas encore, mais quelques prototypes ont été distribués pour évaluation. Combien de prototypes Et à qui exactement Aucune idée, mais je sais que le fabricant a mis la liste sur son site internet. Alex, est-ce que ça va Tu te sens bien Sale traître 
où est-ce qu'on est, qu est Je suis pas un traître. Tu as utilisé un de mes engins pour voler le cat flap. Puis t'es allé le donner à Weimark, je t'ai vu. Je n'avais pas le choix, ils ont dit qu'ils te tueraient si je ne faisais pas ça pour eux. Mais il y a plein de gens qui font des menaces de ce genre-là et ça ne va jamais loin. Ils savaient tout pour nous deux. Où tu habites pour commencer J'ai eu la trouille. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, tout simplement C'était la solution la plus sensée. Je n'ai pas osé. Je n'avais pas envie de te perdre. Je ne savais pas comment tu réagirais après ça. Alors tu as choisi de mentir. Tu n'as pas eu confiance en moi. Ce n'est pas une base très solide pour de futurs mariés, tu ne trouves pas C'est quoi ça Le G5, une nouvelle génération de puces. Si avec ça on ne gère pas le programme, alors rien ne pourra le faire. Génial. Reste à voir où dégoter cette merveille. Je vais nous connecter avec la banque. Ils sont en train de contacter leur banque. Ils ont dû trouver comment utiliser le cat flap. Moi, j'aime bien ce genre d'établissement. Tout est prêt à la banque Edziger Schweiz. Aucune morale, aucune éthique, aucune question gênante. Où est-ce qu'on la trouve, ta fameuse puce Uniquement dans six endroits. J'ai trouvé celui qui convient, le centre hospitalier. Quoi Rester avaché à tapitoyer sur ton sort, ça n'arrangera pas les choses. Il faut qu'on sorte d'ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de nous chercher Par exemple, Ed, il est toujours en train de s'inquiéter pour toi Pas cette fois-ci, mon vieux. Personne ne sait où nous nous trouvons. Alex, je suis navré. J'essayais uniquement de te protéger. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin que tu te montres honnête avec moi. Je ne te cacherai plus jamais rien, Alex. Jamais. Je le jure. En général, quand un homme promet de ne plus mentir, ça signifie qu'il est en train de cacher quelque chose d'important. Alex, je t'ai tout raconté. Oh. Vous êtes au courant pour les détournements de fonds, alors J'espère que vous ne laisserez pas une broutille de cet ordre empêcher votre mariage. Oh oui, vous faites un couple tellement charmant. Détournement de fond, hein Et pour Ross, où est-ce que ça en est En ce moment, elle se trouve toujours en IRM. Elle devrait passer au bloc dans moins d'une heure. Ed, tu es sûr que ma présence est inutile Oui, Ross est toujours inconsciente. Bon, bah, je te recontacte dès que j'ai du nouveau. Posez ça dans le bureau. Dent Mais. Et qu'est-ce qui se passe Un léger changement de programme, Beckett. Vous passez sous mon commandement. Quoi je viens d'être nommé responsable de ce service et je prends le dossier Weimark immédiatement en main. Je fais placer des gardes armés sur tous les sites informatiques possédant une puce de type G5. Oui, mais si Weimark et Zephyr voient un de vos gardes armés, ils vont tout de suite prendre la fuite. C'est parfait. Nous les aurons empêchés d'utiliser le cat flap. Non, 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 non. Nous devons absolument les arrêter. Je comprends ce que vous ressentez, mais vos sentiments personnels ne doivent pas interférer dans cette affaire. Je sais que l'ancienne Jeanne encourageait plus ou moins ce genre de comportement. Mais dorénavant, nous ferons les choses à ma façon, en suivant les règles. Mais la force du Bureau 2, c'est que nous opérons justement en dehors des procédures courantes. Plus maintenant. Je prépare une refonte totale et profonde du fonctionnement du Bureau 2. Vous avez mangé oh. votre pain blanc, Beckett. Vous allez souffrir. Ça va aller. Je vous présente Coral, sa maman. Coral, 
Voici le docteur Halifax. Je croyais que vous alliez opérer mon enfant. Monsieur Chandra du Centre National de Chirurgie Neurologique sera là dans un moment. Le docteur Halifax dit que c'est un des meilleurs neurochirurgiens de tout le pays. Nous venons de faire un scanner de son cerveau. Dès que les images auront été entrées dans l'ordinateur, il aura toutes les informations nécessaires pour pouvoir opérer. Ah. Elle n'aura pas de séquelles après l'opération. La balle est allée se loger juste à côté d'un centre nerveux. Même avec un spécialiste de la trempe de Monsieur Chandra, j'ai peur que nous n'ayons aucune garantie. Il s'est effondré d'un coup en se tenant l'estomac de douleur. Il a déjà eu des problèmes au ventre Non La balle s'est logée dans le fossa antérieur Oui, docteur. À peu près à un centimètre de l'hypothalamus. Vous voulez consulter les clichés du scanner d'abord Eh bien, volontiers. Vous possédez le Supramed version 2 ici Oui, docteur. Ainsi que la puce G5 auquel il est couplé. En tout cas, vous y veillez avec soin. C'est une question de sécurité temporaire. Mais rien à voir avec nous. Docteur, nous avons un malade souffrant de terribles maux de ventre. D'accord. Où est-ce qu'il est, qu est Eh bien, dites-moi, vous êtes sacrément équipé. Nous avons été classés en site test, sûrement grâce à des pressions. J'ai besoin de consulter ces images en 3D, de pouvoir en isoler certaines et qu'elles soient réactualisées en cours d'opération. Vous pouvez faire ça Oui, je peux même vous les renvoyer en temps réel. Très bien. La vie de cette femme en dépend. Dans quel endroit d'un hôpital peut-on avoir besoin d'une puce aussi puissante Je me le demande. En neurologie Oui, ça se tient. Regarde. Heureusement qu'il ne s'agit pas d'un projectile à fragmentation. D'après ce que je vois, les tissus cérébraux ne sont pas touchés. L'épiphyse n'a subi aucun dommage. Regardez. Et enfin, le nerf optique me semble parfaitement intact. Madame Anderson, je suis navré de ce qui t'arrive. Monsieur Chandra va tenter une approche transphénoïdale de la balle, c'est-à-dire via la cavité nasale. C'est très brillant comme technique. Il peut accéder à la base du cerveau en passant par-dessous. Ainsi, le reste du cerveau ne sera pas touché. Et Ross n'aura aucune cicatrice. Au processeur d'image, c'est là que la puce se trouve. Oui, mais tu vois bien que la porte est gardée. Nous pourrons procéder quand vous le souhaiterez. Les images sont-elles prêtes Oui, monsieur Chandra. Tout est prêt pour travailler en temps réel. Demandez ce que vous voulez, vous l'aurez tout de suite. Bien. Que tout le monde se tienne prêt. Le show va commencer. Nous allons pouvoir commencer. Nous avons du pain sur la planche. Tout le monde en place. Allumez le microscope électronique, je vous prie. Vous pouvez m'aider Faites pivoter l'image de 90 degrés. Oh oui, docteur. Ça y est, je vois la balle. Vous êtes de l'équipe de Chandra Non, on est de l'équipe qui gagne. <coughs> Connecte-toi le plus vite possible. Bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Je n'ai plus d'image au moniteur. 
Je n'ai plus d'image. Vous entendez Mais qu'est-ce que vous fabriquez Voilà, j'ai pénétré dans le programme. Donne-moi les coordonnées du compte bancaire. Ouais. J'ai besoin de voir ce que je suis en train de faire. Dépêchez-vous, voyons. Il ne décroche pas. Je n'arrive pas non plus à joindre le garde en faction devant la porte. Suis-moi. Il gère des milliers de transferts à la minute. J'ai demandé au programme 4 Flat de nous signaler tous les transferts de sommes d'argent dépassant les 100 millions. Je crois qu'on a touché le gros lot. 150 millions. Dépêchez-vous Il m'est impossible de travailler sans images. La vie de cette jeune femme est en jeu. Ça y est, les 150 millions sont passés sur notre compte chez Enziger Schweins. Allons les chercher. Attention Essaye de les rattraper. Je m'occupe de l'ordinateur. Dégagez Je ne peux pas continuer ainsi. Il va falloir refermer et remettre l'intervention. Écoutez-moi, il faut que vous m'aidiez à renvoyer l'image en salle d'opération. Ça va aller Oui. Mais c'est pas le bon programme. Mettez ça dans le Supramed. Si nous remettons l'opération, veillez à lui faire poser un corset. Oui, monsieur Chandra. C'est bon C'est pas trop tôt. Bien joué. Reconcentrez-vous, je vous en prie. C'est impératif. Ça ne sera plus très long. Mais là, c'est la partie la plus délicate de toute l'opération. Ça y est, j'aperçois enfin la balle. Elle ne sera pas facile à extraire. Ne bougez plus. Personne ne bouge avant que la lumière ne soit revenue. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bon sang Ça va aller. Le générateur de secours va se déclencher dans quelques secondes. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont tiré sur le panneau électrique. On dirait qu'ils ont endommagé le générateur de secours. Oh non, regarde C'est le bloc où on opère Ross. Il faut qu'on rebranche tout le système. Nous perdons un temps extrêmement précieux. Mais qu'est-ce Parfait Il nous faut des gants. Pourquoi est-ce que le courant n'est pas encore revenu Et surtout, sois prudent. Fais attention à tes yeux. À trois. Un, deux, trois Ah, Dieu merci. Reprenons, voulez-vous En espérant ne plus être interrompu cette fois. Aïe Je suis désolé, mais c'est pas facile, tu sais. Si tu veux faire une carrière honorable chez les voleurs, t'as intérêt à t'entraîner. Tu n'es pas juste. Tu as pris de l'argent qui n'était pas à toi. Et pour moi, ce n'est pas différent de ce que fait Weimark. Écoute. Je considérais plutôt que c'était une sorte d'avance. Je te croyais largement au-dessus de mes moyens. Alors je me suis dit qu'avec de l'argent, je pourrais te traiter comme tu le méritais. Mais c'est ridicule, voyons. L'argent ne m'intéresse pas. Oui, maintenant je le sais. Mais quand je t'ai rencontré... Je croyais que c'était ce qui comptait. Alors j'ai emprunté un petit peu, puis un petit peu plus, et c'est devenu une habitude. Et tu as inventé cette histoire de conte pour maquiller ton délit Non, le conte existe bien. Il existe, ton oncle James Oui, tu le verras au mariage. C'est bien un mariage. Bon, vas-y, essaie de défaire ces notes. – 150 millions. C'est ce que Weimar et Zephyr ont volé. – Ça a dû créer un choc dans le milieu des banques. Mmh. – Oui. – Allô ?– Beckett, j'appelle pour avoir des nouvelles de Ross. – Elle se trouve toujours au bloc. – Beau travail, Beckett. Vous avez pu récupérer le 4 flap, c'est parfait. – Parfait Weimar et Zephyr sont en fuite. – Ça, c'est l'affaire de la police, maintenant. Le plus important, à nos yeux, c'est d'avoir retrouvé le 4 flap. – Mais on ne peut pas les laisser filer comme ça. 
saison ont tiré sur Ross. Nous devons les traquer. J'apprécie beaucoup cette solidarité entre collègues. Dommage que John ne se soit pas comporté comme vous. Pardon Elle vous a abandonné en pleine bataille. Attendez, Dent. Vous n'avez pas le droit de dire ça. John mérite le respect. Elle s'est dévouée corps et âme pour ce service. Elle a bâti le bureau de A à Z pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Si vos états de service étaient aussi bons, alors peut-être, je dis bien peut-être, auriez-vous le droit de la critiquer, Dent À l'avenir, en vous adressant à moi, dites monsieur, et cessez ces familiarités. C'est d'ailleurs ce que l'on reprochait à l'ancienne Jeanne. Elle traitait le protocole par-dessus la jambe. Le protocole Non, mais qu'est-ce que c'est que cette blague C'est peut-être vrai, mais en tout cas, le travail était fait. Le bureau ne peut plus se permettre ce genre de laisser-aller. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mener une réorganisation complète du service. Parfait. Si vous voulez me virer, envoyez-moi un mémo. Jeanne. Et je compte changer ce nom de code également. Si c'est lui qui donne les ordres, je démissionne. Ouais. J'ai vraiment été nul. Oui, le temps me convient, en effet. Mais j'ai jamais connu ça auparavant. Quoi, être menotté à ta fiancée Non. Je veux parler de toi et moi. Ça a marché Dépêchons-nous. Il faut dire à Ed et Beckett vers quel banque la somme d'argent a été détournée. Mais on ne sait pas ça. Moi aussi, c'est la Enzinger Schweiz. Comment tu l'as découvert Mais je les ai entendus le dire tout à l'heure. Allô Jeanne Alex Pourquoi il n'y a personne au bureau Il faut qu'on arrête Weimark. C'est Dent qui s'en charge. Dent Est-ce qu'il connaît leur cible Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas suivi les développements de l'enquête. Eh bien, Weimark utilise le programme 4 Flap pour transférer de l'argent vers la banque Enzinger Schweiz. Contactez Ed et Beckett, ils sont à l'hôpital. Dites-leur ce que vous savez. D'accord. Vous allez faire quoi On en rediscutera. Si Weimark et Zephyr s'enfuient avec cet argent, les banques n'inspireront plus confiance à personne. Mais c'est tout le danger. Les clients font confiance aux banques pour garder leur argent en sécurité, brisent cette confiance. C'est tout le système qui s'effondre. Exactement. Et l'économie mondiale avec. Des nouvelles de Enzinger Schweiz Voilà tout ce que j'ai. Ce numéro est réservé aux clients de la banque. Veuillez entrer votre numéro de compte. J'ai essayé de les appeler ici, à Zurich et à Lausanne. Ils ne parlent qu'à ceux qui leur confient de l'argent. Sur lequel ils ne sont pas trop regardants d'ailleurs. Ce serait pas du luxe qu'Interpol aille un peu éplucher leur compte. C'est sûrement pas pour rien que Weimar passe par eux. Cette entrée est réservée aux clients de la banque. Veuillez annoncer votre numéro de compte. 8867. Merci. Veuillez maintenant entrer votre code personnel d'identification. Bienvenue, Monsieur Weimar. Veuillez patienter, quelqu'un va venir s'occuper de vous. Merci. Monsieur Weimar, c'est un plaisir. Je m'appelle Chichester. Nous n'avons que rarement l'occasion de rencontrer personnellement nos clients. Voilà, tout est en ordre. Le transfert vient de nous être confirmé. Ce qui nous fait donc 150 millions. Quelle est la limite de retrait d'espèces La limite Il n'y a aucune limite. Aucune limite Vous pouvez en retirer autant que vous le voulez. Avez-vous prévu un fourgon blindé pour le transport Oui. Oui, bien entendu. Oh, vous êtes bien organisé. Alors, combien prendrez-vous La totalité. La totalité. À part votre commission, évidemment. Évidemment. Est-ce qu'elle va s'en sortir, docteur L'opération s'est parfaitement déroulée. En dépit de deux interruptions. Mais je ne peux encore me prononcer quant aux séquelles à long terme, pour l'instant. Quelles sont ses chances de guérison totale En l'état actuel, 
je dirais que ses chances de rétablissement complet ne sont que de 50%. Nous pouvons espérer une issue heureuse, mais nous devons aussi envisager le pire. Voilà, petite coupure en dollars, euros et livres sterling, comme vous l'avez demandé. Vous êtes très efficace, bravo. Cette entrée est réservée aux clients de la banque. Veuillez annoncer votre numéro de compte. Je au bureau 2, j'aimerais parler à votre directeur. Cette entrée est réservée aux clients de la banque. Veuillez annoncer Je vous dis que c'est une urgence, ouvrez cette bon dieu de porte Ne fatigue pas, c'est un ordinateur vocal. Je ne sais pas comment on va faire. N'utilisez pas de téléphone cellulaire dans cette zone. Vous risquez de... Je te jure que je donnerai cher pour pouvoir entendre cette voix. Vous permettez Chan Le directeur s'appelle Donald Chichester. J'ai prévenu le comité directeur de la banque ainsi que le ministère des Finances. L'État est prêt à faire un versement d'urgence à la banque, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire. Et la démission, on en fait quoi Pardon Quelle Veuillez démission Veuillez patienter, quelqu'un va venir. Restez où vous êtes où est Monsieur Chichester Je suis Donald Chichester. J'appartiens au bureau 2 et ces messieurs sont également du service. Je vous remercie. On a commis un vol dans votre établissement. <rire> C'est impossible. Notre système de sécurité est inviolable. Vous en êtes sûr Un dénommé Waymark s'est servi de vous afin de voler une petite fortune. Nous n'avons pas pour habitude de discuter de notre clientèle. Si jamais ce monsieur parvient à ses fins, cela provoquerait un chaos financier d'ordre mondial. Et votre banque en serait la cause. Et vous pourrez dire adieu à vos clients après ça. Monsieur Weimark vient de clôturer son compte. Sachez aussi qu'il ne se trouve plus dans nos locaux. Weimark Attention, elle est armée nous échapper. Rendez-vous. Vite, allez Oui, 
Jemima Faites pas l'imbécile, c'est perdu d'avance C'est ça, à la prochaine Regardez comme cet engin peut descendre vite Le système s'est déréglé. Regarde ce que tu peux faire. Non Ne forcez pas sur les câbles Arrêtez, Weimar Donnez-moi la main Donnez-moi votre main, nom d'un chien Allez le moteur est en train de griller Pas question de laisser mon fric ici Lâchez cette valise C'est votre seule chance Faites venir Dent ici, on a besoin de ses services. Il faut bien que quelqu'un ramasse tous ses billets quand même. Tu veux toujours qu'on se marie Évidemment, voyons. Par contre, toi, t'as plus envie. Rembourse tout l'argent que tu as pris. Je serai quand même au chômage. Oui, mais tu trouveras un autre boulot. J'aurais pas dû essayer de t'impressionner. J'ai été le pire des crétins. Oui, mais tu es mon crétin. C'est normal, c'est l'anesthésie. Ça va te passer très vite. Alors, il me manque rien À part le sens de la prudence, non. Rien n'a changé, quoi. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Bonjour, Ross. Ross, t'as une mine superbe. <rire> oui, tu parles. Hé, hey, les docteurs nous ont affirmé que vous vous remettrez totalement. Mais que ça prendra du temps. Je sais. Mais je serai rétabli pour le mariage. Elle est en retard. Elle veut juste te faire une entrée réussie. Tu les connais, les cantines Alex, tu es vraiment magnifique. Mais j'avoue que tu es pas mal non plus. Tout va bien C'est plutôt à moi de te demander ça. Oui, ça va. Tu ne vas pas changer d'avis devant l'hôtel Alex, il faut que que je te dise quelque chose. Oui. Voilà, je suis vraiment touché que tu m'aies demandé de t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Oh, et... <rire> Stéphano Tiens, quelle surprise Je n'allais pas manquer ça. Alex, 
je te présente. Stéphano. Oui, vieil ami de faculté. Je croyais pas que tu viendrais. Stéphano, je te présente Alex, ma femme. Moi, j'ai toujours adoré les mariages. Chaque fois, ça me donne envie de pleurer. Ouais, moi aussi. Bien sûr, le jour où je vais me marier, je veux que ce soit quand j'ai. Une grande église pleine d'invités, un carrosse et des chevaux. Quelqu'un veut un autre verre et Il vaut mieux que j'arrête, j'en ai bu un peu trop. Moi, avec plaisir. Ah non, tu peux venir une seconde. Quoi J'allais passer le voir, tu sais. J'aurais vraiment besoin de te parler, en privé. Est-ce que Ross la vient Oui. Les médecins ont tous affirmé qu'elle allait complètement récupérer. Ça n'est pas de ça que je parle. Beckett Je peux te parler Bien ben, sûr. Tu veux bien m'excuser un moment Il se passe un truc étrange avec Ador, regarde. Quelqu'un a vu mon cher mari. <rire> ça me fait tout bizarre, ça. Il est mort. Où sont vos ces paquets Qui êtes-vous Et que voulez-vous Eh bien, Nick, ce n'est pas une façon de parler à un vieil ami. Je croyais que vous étiez mort. On vous aura mal informé. Bien sûr, vous devez réaliser que vous et moi, nous avons quelques affaires à régler. Ha, 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 ha.